大家好，我是温妮。今天这期视频，我会详细讲明整个戚风制作过程的关键点。看完你会发现，原来如此简单。先来看模具，这是一个六寸的，一个六寸模具的配方可以做两个四寸加高。今天同时做三个，一起放到烤箱去烤。第一步，先来分蛋，一共会用到六个鸡蛋。如果你只做一个六寸，配方要减半。鸡蛋最好是冰箱冷藏过的，这样蛋清的温度低，打发出来的蛋白比较稳定。视频里我用的是常温鸡蛋，所以蛋清在分离后会拿到冰箱冷冻层冷冻十分钟。新鲜的鸡蛋在三天内都可以轻松的分离蛋黄。接下来制作面糊，油用到九十克，牛奶九十克。现在油和奶是不相容的，搅拌一会儿它就会乳化。乳化后，筛入一百二十克低筋面粉，继续用蛋抽搅拌。低筋面粉是很难起筋的，所以你搅拌的时候不需要太仔细。搅拌以后会发现面很干，这时候不用管它，把六个蛋黄加进来，随后搅拌均匀。这里要注意的是，面粉的吸水性是不同的，我这个面粉的吸水性就非常好，你看它现在几乎都没有流动，但是很多人会判断成这样就是面糊起筋了，其实是面糊太干了，这个时候补一点牛奶。牛奶要少量多次的加。现在感觉面糊流动性比刚刚好了一些，但还是有一点干，所以再加一点牛奶。蛋黄糊最后的状态是很细腻的，而且拎起来它有不间断的流动。补了两次牛奶以后，现在这个状态就是正确的。所以它跟起筋一点关系都没有，只是太干了。接下来我们打发蛋白，这一次我们用厨师机，首先加一点柠檬汁或者白醋去腥。厨师机跟手持打蛋器的区别是，这里的白糖是要一次性加入的。视频里的配方是可以做两个六寸或者一个六寸、两个四寸加高。直接中高速开始，我的厨师机是十一档，我现在用的是九档。大概三分钟左右，蛋白的体积变大，而且有了明显的纹路。这时候停下来看一下状态，蛋白可以拉出一个长长的尖，无论是打蛋头上的还是盆里的都非常坚挺。这样的状态基本就好了。但是我们要继续用低速打三十秒左右，整理一下蛋白。整理后的蛋白比刚才更加细腻，而且更加坚挺。家里有厨师机的小伙伴，我非常推荐用它去打发蛋白，你会发现非常省时省力。我把蛋白拿近一点给大家看一下，它是非常硬的，在刮刀上面它是不会流下去的。先取三分之一与蛋黄糊混合，在这一步你会经常听见用刮刀翻拌均匀。在制作量大的蛋糕的时候，我是很少用到刮刀去翻拌的。首先，打发好的蛋白它是很难消泡；其次，用刮刀翻拌比蛋抽用时要长，同样都要翻拌，时间越长，消泡的风险越高。蛋抽在这里唯一的缺点是照顾不到底部，所以在大致均匀后，用刮刀翻一翻底。翻几下就可以，检查一下有没有不均匀的地方。搅拌均匀以后，倒入模具。你可以清楚的看到面糊的状态流落下来是有堆叠感的。一般倒到模具的七到八分满就可以了。多余的面糊你可以多烤一个纸杯。送入烤箱之前震一震，震出大气泡。大烤箱放中下层，小烤箱放下层。这次我是三个大小不同的戚风一起烤。
，用的温度是一百四十五度四十五分钟。这个制作过程是烘焙店里的日常制作流程，很多花哨的技巧只有欣赏性，没有实用性。时间到，立刻从烤箱里拿出来，放到桌上震两下，震出热气。戚风蛋糕不追求它不开裂，只要不凹底、不回缩，就是成功的戚风。等到蛋糕彻底凉透，再脱模。脱模的时候，用手沿着边儿向下压，先让蛋糕侧面的一圈与模具脱离，然后手从下面把蛋糕顶上来。再让底部与模具脱离，看一下这个戚风蛋糕，它是非常漂亮完美的，而且你压它，它会快速的回弹，非常有弹性，又很柔软。再脱模一个四寸，看看里面的组织。四寸加高的戚风也是一样的，非常完美。这个就是我们将不同蛋糕体积放在一起，同一时间、同一温度烤出来的状态。虽然大小不同，但是同样拥有着弹性和柔软。切开看看里面的组织，里面的组织非常细腻，偶尔有一两个大的气孔是很正常的。回想一下，我们制作的时候，无论蛋白还是蛋黄糊，我们都是用蛋抽去来回搅拌的。但是你这会儿就能看到，它确实对戚风的成败没有什么影响。好了，在这里我要再说一下，我视频里的配方呢，可以做一个六寸、两个四寸加高，或者是两个六寸，或者是一个八寸。希望这期视频能够帮到您做一个成功的气风。我是温妮，我们下期再见。